你跟我走，我们让花君姐静静静静得到了消息，他们在所有的大陆都设置了关卡，而且还加派了人手。如果家属按照原先的计划，是万万不可能的。他们这是要赶尽杀绝啊！是啊，看来他们是要不惜一切代价抓住家属。那我们现在应该怎么办？我们找求，按照原计划去你们碰面的地方，不要引起他们的怀疑。那家属呢？家属那边我们已经安排好了，不过需要林小姐你的配合。您说，我什么都愿意做。党组织为家属设计了缜密的脱身方案，会有两名地下党员开着原本送家属的车，到你们碰面的地方，吸引特务的视线，在关键的时刻跳车逃生，销毁车辆。我明白了。
如果我离开，可我们就不会相信贾叔真的死了，还会继续追捕他，所以我必须留下。是的，林小姐，在未来的一段时间里，你的身边都可能被特务监视。没事儿，只要家属能安全逃脱，我什么都愿意做。好的，林小姐，你的安全我们也会全力保障的。嗯。还有这个消息，不能够告诉任何人，包括家属的亲人。一二一昆明惨案的真相迅速传遍全国，重庆、成都、延安、遵义、上海等地集会游行，声援昆明学生。各界人士也纷纷谴责国民党反动派的暴行。在全国人民的压力下，蒋介石命云南警备司令关林征自行处分，并将云南省代理主席。李宗煌调离这四位青年朋友就在这里安息了。他们在争取团结统一的斗争中，表现了大无畏的精神，用鲜血书写历史，以生命换自由。我提议向四位烈士鞠躬致敬。同学们，请跟着我一起宣誓：我们要以更加坚定的步伐前进。我们要以更加坚定的步伐前进。我们要集中所有的力量。感动的中国法西斯余孽通缉！向法西斯中国法西斯余孽通缉！告慰撕裂式的在天之灵！以告慰撕裂式的在天之灵哪一个爱正义者的心上没有我们？哪一个爱自由者的脑里没有我们？哪一个爱光明者的眼前看不见我们？文先生，为四位烈士写的悼诗，徐连发表了。为一二一死难烈士举病告全国同胞书，和为一二一死难烈士举病告三姨父老书，感谢云南人民给予的同情和援助。你看看，徐连号召全国人民团结起来，粉碎反动派，破坏和平事业的一切阴谋。抗战数年，日本投降了，连大也即将不复存在了。想想我们从北平一路和他经历的风风雨雨
，这眼看就胜利在望了，现在却又黑云压城。裴先生，要是我们现在能回到昆明，能和大家一起向联大道个别，那该多好！家叔啊，我知道你还担心华俊他们，他们一切安好，你就放心吧。哎同学们，各位老师们，自民国二十六年八月八日，我们三校接到南迁通知，至今日，我们在一起度过了八年八个月零六天。我们从长城脚下来到了西南边陲，跋涉六千五百里，走过中国数个省份。走过千山，走过万水。今天的联大，经风雨还生存着；今天的联大，历战火却挺立着。我们今天，是山河既复、日月重光的一天。就要北归了，我想问大家一个问题：如果你的母亲贫穷，并且丑陋，你会爱她吗？我在你们的脸上分明已经看到了答案，当然爱，因为那是我的母亲。那好，请带着这份爱，去学习，去工作，去研发，因为中国就是我们的母亲，是我们所有人的贫穷的、羸弱的母亲呐、啊。中国的历史五千年，有文字可考的三千五百。我们所经历的这八年零八个月，只是历史当中的一瞬间。但是这个瞬间，是流血的，是屈辱的。为什么日寇可以在我们的土地上面横行霸道？为什么列强可以在我们的土地上面瓜分割裂？你们告诉我为什么？我听到过一个答案：落后就要挨打。我请问，落后凭什么要挨打？难道先进就可以打别人吗？这是什么道理？是天道还是人伦？是法律还是规则？都不是。强盗逻辑呀、啊，这是赤裸裸的强盗逻辑。所以，请你们记住，这个世界上有强盗，只有国家强大了，我们才不再受欺凌；国家强大了，我们才能像祖先那样扶助弱小，把文明和先进远播万邦，感召天下。各位同学，各位老师，今日一别。无论天涯何处，请大家记住，我们是西南联大的人，记住我们学习的使命
，要用我们的知识，让母亲富强起来，让中国永远不受欺凌。现在，我代表联大常委会，向大家宣布：从今日起，国立西南联合大学。正式结束同学们，今天由我来宣读，由我本人撰文，文一多先生撰恶，罗庸先生书单的国立西南联合大学纪念碑的碑文。国立西南联合大学纪念碑，中华民国三十四年九月九日，我国家受日本之降于南京，上距二十六年，七月七日卢沟桥之变，为时八年；再上距二十年九月十八日，沈阳之变，为时十四年；再上距。清，甲午之狱，为时五十一年。举凡五十年间，日本所鲸吞蚕食于我国家者，致是西被图记献还，全盛之局，秦汉以来所未有也。国立北京大学。国立清华大学原设北平，私立南开大学原设天津。自沈阳之变，我国家之权威逐渐难移，唯以文化力量与日本争持于平津。此三校实为其中间。二十六年平津失守，三校奉命迁移湖南，合组为。国立长沙临时大学，以三校校长蒋梦麟、梅以奇、张伯林为常务委员，主持校务，设法理工学院于长沙，文学院于南岳，于十一月一日开始上课。待京沪失守，武汉震动。临时大学又奉命迁云南，师生徒步经贵州，于二十七年四月二十六日抵昆明，旋奉命改名为国立西南联合大学，设理工学院于昆明，文法学院与蒙自，于五月四日。开始上课。
我这里，对，笑一笑。这是在西南联大的最后一天了，大家笑一笑，来，一、二、三。谢谢。三天后来找我拿照片。华金姐，叶小姐，阿美，那我走了，我们北平见吧。双喜。你想要考什么学校了吗？我心里已经有答案了，你呢？我也想好了，我要考师范，跟华俊姐一样做老师。那我们一起努力吧。好。华俊姐，到时候相片也帮我冲几分吧。好，没问题。老爷和夫人当初让我来长沙照看家属哥的时候，一定没有想到有一天。我也会是联大的人，只不过他们交给我的任务我没有完成，我没能保护好家属哥。花心姐，对不起。双喜，你做的已经很好了，不用自责，没什么对不起的。华俊。我们就要走了，但是我们真的舍不得离开西南联大。是啊，我们一起经历的这些艰难岁月，永远都不会忘记。西南联大有很多珍贵的回忆，我们永远都不会忘记的。双喜，一路平安。你们好好保重吧。保重。保重。保重再见了，我们的西南联大。华俊姐，双喜和阿美都走了，你还在这儿啊？我还想待在校园，看看我们的校园。对西南联大，你有什么想说的？我自北大入学，在联大毕业。我相信一个人青年时代在什么样的环境中度过。便决定了他以后面对逆境时的姿态。我很庆幸，在西南联大，我度过了我这一生中最重要的这几年，我满载而归。此情，此刻，此景，你想着谁？天知，地知，我知，他知。华云姐、嗯，你有家属的消息吗？没有，那他之后就没再与你联络过吗？没有
心。这一路，看着你们一个个人都脱胎换骨，却变得越发成熟、坚韧，好像只有我一个人，自始至终都没有什么变化。那是我们以前都太幼稚了。可是华俊姐，你不一样。你一直都知道自己想要的是什么。自始至终，我就只有一个小小的愿望，那就是变成和我父亲一样教书育人的先生。嗯，那你有避孕消的消息了吗？这么多年过去了，你还要继续找下去吗？当然，我是不会放弃的，我一定能找到他。艰难，共欢悦。联合镜，使命彻。神经府还愿节，以此事相间接。季家庆，告来者。嗯，写的好啊。没事，我看看。哎呀，都这样了，你还刻？别刻了，我刚做的。谁呀、啊？哎呀，一多，你看看谁来了？冯先生，您请进。刚才我还在念叨你写的碑文，好啊，写得好，说曹操，曹操就到了。是啊，请坐，请坐。今天最后一批复员的学生就要离开昆明了，联大功成圆满。一多兄，何时回北平呢？志成兄。民主同盟和社会各界人士发起了万人签名活动，要求民主和平。这个时候，我不能离开。您请。谢谢。美国加利福尼亚大学向我们发来了邀请，他想让我们在。暑期结束后，到他那儿去讲学，一多兄，与我们一同前往，啊！请志生兄转达我的谢意吧。恕一多不能前往。一多兄，和平一世啊，不在这一世啊。敢问一多兄，不愿意？通前往的缘由是什么？志成兄，清华毕业之后，我就出国留学了。回国之后，又来到母校任教，一直到现在，那里是我的根。我还是想回北平，北方的青年需要。我们真是好久不见了。是啊，铁林同志，这段你辛苦了。昆明好久没有这么安静了。是啊，在这九年时间里，你们西南联大
，发展了二百多名学生党员。在一九四零年最困难时期，联大也有八十三名党员，人数占了云南省党员的三分之一。联大党支部对云南党组织的壮大功不可没。西南联大和云南其他几所学校的学生党员坚信，只有共产党才能救中国。嗯、上级领导对你们这些年。付出的努力和心血是非常认可的，认为西南联大党支部是云南党员人数最多、最集中、力量最强的地下党组织，在西南地区产生了深远影响。现在国内局势险恶，国民党反动派正在大肆追杀我们共产党人，所以你们要保护好自己啊！钟同志，组织上对我个人工作有什么具体安排？南方局决定，你就留在云南，不随学校北归，在云南继续开展学联的工作。好，服从组织安排。李叔叔他死了。谁？李公普叔叔，在大兴坡被国民党特务暗杀了。嗯、据说，民盟给李公普。组了一个治丧委员会，说是明天要在云大给他开个报告会，而这个治丧委员会是闻一多牵头搞的。这个闻一多明天一定会去。闻一多那张嘴呀、啊，极具煽动性，所以上峰的意思是让他。别到会上去胡说八道。啊，我好像忘了，闻一多教过你哈、啊。哎呀，我选错人了。看来你应该不是这个行动的最佳人选。赵副主任，文杰的任务只有一个，为党国尽忠。其余党国所有的绊脚石，都是文杰的敌人。好，很好。其实呢，我们上峰对这些教授们呢，宽容度已经够大的了。只要他们不乱说乱动，不误导社会舆论，我们不会太难为他们。所以呢，只要能劝说，就不要动。先好言相劝嘛，啊！要是劝不住呢？要是实在拦不住，也别怪我们不客气。我们已经仁至义尽了，可是他一心求死，那我们只有送佛送到西。明天不是报告会吗？正好，就把它办成。两个人的报告会吧
回来了。滚！就算离了婚，这个家也有我一半。杀人犯，别脏了我的家，给我滚！你说谁是杀人犯啊？别装了。李公甫先生不是你们杀的吗？不是我杀的。蛇鼠一窝，都是你们的人干的，谁杀的有什么区别？随便你说什么，今天我来就是让你去通知温先生，明天云大李公甫的报告会请他切勿前去。你们要对文先生做什么？你不说我是杀人犯吗？你觉得杀人犯能做什么？文先生是你的恩师。你连恩师都敢下手，你还是不是人？就是因为他是我的恩师，所以我才让去转告他。如果他听，自然告枕无忧；如果他不听，我也没办法。你有时间在这跟我浪费，不如赶紧去通知他，还不快去！你真打算看文先生去见李公普啊？文姐，你不会有好报的。您客气了，什么事儿？我们刚刚得到了消息，国民党已经盯上明天李公甫先生的报告会。如果文先生前去的话，恐怕会有危险。你是说他们会像对待李公甫先生那样对待文先生？国民党一直以为他们堵住勇于发声者的嘴，就等于控制住了舆论，所以李公甫先生才会惨遭不测。以文先生的性格，如果他去了明天的报告会，他必然不会沉默。他们容不下李先生。难道会容得下文先生吗？那现在应该怎么办？文先生最好不要去报告会。可是以我对文先生的了解，他明天一定会去的。你是文先生的学生，没准他会听取你的意见。你一定要劝说文先生不要参加明天的报告会，不要拿自己的生命冒险。民盟和国家有更多更重要的事情等着他去做。好，我会尽力劝说他，但是他执意要去怎么办？只有暗中保护他了。好，我马上就去。你也要注意安全，我先走了。事儿，父亲，我真不累。喝点茶吧。这个情景让我想起了咱们小时候。赫儿，还记得吗？你们小时候跟父亲学诗，背不过就要给他捶一百下腿。当然记得，我们私底下还说呢，父亲这是一举两得，不仅管教了我们，还便宜了自个儿。哎，最后啊，还是逃不过这几个机灵鬼的眼睛啊！哼，你们几个啊，就是太聪明。背得那么快，如果背得慢一点儿，我还能多享受一会儿。现在想起来，就好像昨天的事儿。这一转眼儿，你看看你，这个子长得。长得跟父亲一样高了。父亲，我今后一定每天都为您捶腿。花
，君姐，阿美，你怎么来了？文琴说，如果文先生去李先生报告会上乱讲话，我已经知道了。你先回去保护好自己，我现在就去找文先生。好。嗯文先生，明天的报告会你能不能别去了？为什么？我们得到了确切的消息。如果明天您出现在报告会上，那么国民党特务就会像对李先生那样对您。华军，你知道吗？你今天出现在这里，正是国民党特务。所希望的，这就是他们的阴谋，你知道吗？文先生，我不管他们有什么阴谋，你明天一定不能去，真的有生命危险。